హాయ్ గైస్ నేను మీ అఫ్రోష్ షారు కొంచెం ఎగ్జామ్ టెన్షన్స్ ఉండే అంటే కొంచెం ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను కాబట్టి వీడియో చేయలేకపోయాను వీడియోస్ చేయక నేను త్రీ డేస్ అవుతుంది మీరు అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఇప్పటికీ నేను చేయించడం ఏమి మీద టూ వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ కనుక మిస్ అయ్యి ఉంటే ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ పెడుతున్నాను గో అండ్ వాచ్ ఇట్ ఇంకెందుకు వెయిటింగ్ ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం దిస్ ఈజ్ అఫ్రోష్ షారు యూఆర్ వాచింగ్ సివిల్ రాయల్ సర్వే వెల్కమ్ బ్యాక్ గైస్ ఇవాళ టాపిక్లో మనం రేంజింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ రేంజింగ్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ అసలు రేంజింగ్ అంటే ఏంటిది రేంజింగ్ లొకేటింగ్ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ ఆన్ ఏ సర్వే లైన్ బిట్వీన్ టూ స్టేషన్స్ ఈస్ కాల్డ్ రేంజింగ్ అసలు రేంజింగ్ అనేది ఎందుకు చేస్తాం అసలు రేంజింగ్ అనేది మనం ఏదన్నా లెంత్ ఆఫ్ ది లైన్ అనేది చైన్ లెంత్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మనం అప్పుడు రేంజింగ్ అనేది అడాప్ట్ చేసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు ఒక చైన్ లెంత్ వచ్చి థర్టీ మీటర్స్ నెక్స్ట్ మనం మెజర్ చేయాల్సిన లైన్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అంటే మనకు ఎక్స్ట్రా చైన్ లెంత్కి యాక్చువల్ లైన్ లెంత్కి మనకు ట్వంటీ మీటర్స్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంది థర్టీ మీటర్స్ వరకు చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ మిగతా ట్వంటీ మీటర్స్ అనేది ఇలా ఇంకో చైన్ పెట్టి చేయ చేయలేము కదా అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఉన్న లైన్ నెట్ పార్ట్స్ పార్ట్స్లా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మనం చైన్తో మెజర్ చేసుకుంటే మనకు లెంత్ అనేది అక్యురేసీగా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈజీ కూడా అవుతుంది అందుకే మనం రేంజింగ్ అని చేసుకుందాం రేంజింగ్ అంటే ఏం లేదు లొకేటింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ అనే సర్వే లైన్ బిట్వీన్ టూ స్టేషన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రేంజింగ్ అందులో మనకు రేంజింగ్ అనేది టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ రేంజింగ్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఈ టూ టైప్స్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ రేంజింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండైరెక్ట్ ఆర్ రెసీ ప్రోకల్ ఈ డైరెక్ట్ రేంజింగ్లో కూడా మనం టూ ఎస్లో మనం డైరెక్ట్ రేంజింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఒకటి వచ్చేసి డైరెక్ట్ బై ఐ ఐ మెథడ్ తోటి నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ వచ్చేసి లైన్ రేంజ్ ఈ డైరెక్ట్ రేంజింగ్ ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్ అనేది ఫస్ట్ మీకు ఒక బ్రీఫ్గా చెప్తాను అంటే అసలు ఈ టాపిక్స్లో ఏముంటాయని చెప్తాను దాని తర్వాత మనం స్టెప్ ప్రొసీజర్ వైజ్ అంటే స్టెప్ వైజ్ వెళ్ళిపోయి దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఇందులో డైరెక్ట్ రేంజింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తారు ఎలా చేస్తారో అని చెప్తాను డైరెక్ట్ రేంజింగ్ ఈ డైరెక్ట్ రేంజింగ్ అనేది మనం ఎప్పుడు చేస్తామంటే వెన్ టూ స్టేషన్స్ అంటే ఒక ఏబీ అనేది రెండు స్టేషన్స్ అనుకుంటే ఈ రెండు స్టేషన్స్ మనకు ఇంటర్విజిబిలిటీ అంటే ఏ నుంచి చూస్తే బీ కనబడాలి బీ నుంచి చూస్తే ఏ కనబడినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ రేంజింగ్ అనేది ఎడాప్ట్ చేసుకుంటాం టూ క్లాసిఫికేషన్స్ అయితే అని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐ మెథడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైన్ రేంజర్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఇందులో మనం ఐ మెథడ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఐ మెథడ్లో ఏంటిదంటే మనకు ఏబీ అండ్ టూ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక సర్వే లైన్ అనుకుంటే ఏబీ లెంత్ అనేది ఒక సర్వే లైన్ అనుకుంటే మనం ఒక సర్వేర్ ఉంటాడు ఆ సర్వేర్ ఏం చేస్తానంటే ఏ ఏకి కానీ బీకి వెనకాల ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టూ మీటర్స్ బిహైండ్ నుంచొని ఒక అసిస్టెంట్ ఉంటాడు ఆ అసిస్టెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఏ ఏ దగ్గర ఒక రేంజింగ్ రోడ్ పెట్టుకుంటాం బీ దగ్గర ఒక రేంజింగ్ రోడ్ పెట్టుకుంటాం ఈ ఏబీ రేంజింగ్ రోడ్స్ మధ్యలో ఒక సర్వేయర్కి అసిస్టెంట్ ఉంటాడు ఆ అసిస్టెంట్ ఏం చేస్తాడంటే ఏబీకి మధ్యలో ఒక రేంజింగ్ రోడ్ పెట్టుకొని పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు అప్పుడు ఈ సర్వేర్ ఎవరైతే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ 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 మీటర్స్ బిహైండ్ ఏ ఉన్నాడో అతన్ని డైరెక్ట్ చేస్తారు ఎలా డైరెక్ట్ చేస్తారు లెఫ్ట్కి కానీ రైట్కి కానీ ఫార్వర్డ్కి కానీ బ్యాక్వర్డ్కి కానీ సజెస్ట్ చేసి ఈబీ లైన్లోకి తెస్తాడు అప్పుడు ఏ దగ్గర ఉన్న రేంజింగ్ రాడ్ బీ దగ్గర ఉన్న రేంజింగ్ రాడ్ ఈ పాయింట్ వచ్చేసి సి అనుకుంటే ఏ రేంజింగ్ రాడ్ బీ రేంజింగ్ రాడ్ సి రేంజింగ్ రాడ్ అనేది ఒకటే లైన్లో అంటే కోయిన్సైడ్ అయ్యే విధంగా అంటే ఏ నుంచి వస్తే మొత్తం ఒక మనకు ఒక ఏ రేంజింగ్ రాడ్ కనబడదు మిగతా ఏవి సైడ్ వైడ్స్కి వెళ్ళకూడదు అది వచ్చేసి డైరెక్ట్ రేంజింగ్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రేంజింగ్ మనం బ్రీఫ్గా అంటే ప్రొసీజర్ స్టెప్ బై స్టెప్స్ ఎలా ఉంటుందో అనేది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చూసుకుంటే మనకు డైరెక్ట్ రేంజింగ్ ద రేంజింగ్ ఆఫ్ ఎ సర్వే లైన్ ఈజ్ డన్ బై డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఫ్రమ్ ఎన్ స్టేషన్స్ నేను దాన్ని చెప్పినట్టు ఎన్ స్టేషన్ నుంచి డైరెక్ట్ ఇంటర్విజిబిలిటీ అన్నప్పుడు మనకు ఎన్ స్టేషన్ నుంచి ఈ రేంజింగ్ అనేది చేస్తారు వెన్ ఎన్ స్టేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్విజిబుల్ ఈజ్ కాల్ డైరెక్ట్ రేంజింగ్ ఏబీ అనేది రెండు స్టేషన్స్ అనుకుంటే ఇది ఒక సర్వే లైన్ ఈ సర్వే లైన్స్ మధ్యలో మనం ఒక సి అనే ఇంటర
సర్వే అనేది నించుంటాడు ఎంత డిస్టెన్స్ నుంచి ఉంటాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ మీటర్స్ బిహైండ్ నించుని ఇన్ ద రేంజింగ్ రోడ్ ఇట్ ఈ డైరెక్ట్ అసిస్టెంట్ ఇంత నుంచి చెప్పినట్టు ఒక సర్వేకి ఒక అసిస్టెంట్ ఉంటాడు టు పుట్ ఏ రేంజింగ్ రోడ్ అప్రాక్సిమేట్ ఇన్ ద లైన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అంటే చెప్పాను కదా ఒక రేంజింగ్ రోడ్ పట్టుకొని సర్వేర్ కుక్క ఉన్న అసిస్టెంట్ ఏబీ లైన్లో అడ్డీ తిరుగుతూ ఉంటాడు అప్పుడు ఏ అనేది ఏం చేస్తారు సజెస్ట్ చేసి ఏబీ లైన్లోకి తెస్తారు సర్వే స్టాండింగ్ బిహైండ్ ఏ సిగ్నల్స్ అసిస్టెంట్ టు మూవ్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ అంటిల్ త్రీ రేంజింగ్ రాడ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ద సర్వే చెక్ ద వర్టికాలిటీ ఆఫ్ రాడ్ బై సైటింగ్ ద లోవర్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ది రాడ్ వర్టికాలిటీ అంటే స్ట్రైట్గా ఉన్నాయో లేవో అంటే టాప్ నుంచి బాటమ్ ఏం చూసినా మనకు ఏ రేంజింగ్ రాడ్ అని కనబడాలి అంత ఇంకేం కనబడకూడదు ఏ బి రా రేంజింగ్ రాడ్స్ అనేది ఏ సి బి రేంజింగ్ రాడ్స్ అనేది రేంజ్ చేయాలంటే మనం ఏ నుంచి చూస్తే మనకు ఏ రేంజింగ్ రాడ్ తప్ప ఇంకేం కనబడకూడదు అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ రేంజింగ్ అయినప్పుడు సిమిలర్లీ రేంజింగ్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ టు పుట్ ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ పి ఇది వచ్చేసి మనం డైరెక్ట్ రేంజింగ్ బై ఐ మెథడ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనం డైరెక్ట్ రేంజింగ్ బై లైన్ రేంజర్ బై లైన్ రేంజర్ మెథడ్ ఈ లైన్ రేంజర్ మెథడ్లో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఒక లైన్ రేంజర్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈ లైన్ రేంజర్ ఈజ్ అన్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫిక్సింగ్ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎ చైన్ లైన్ చైన్ లైన్కి ఒక ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ ఇది కూడా ఒక ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది చూస్తున్న ఫిగర్లో లైన్ రేంజర్కి టూ మిర్రర్స్ అంటే టూ రైట్ యాంగిల్ ఐసోస్లెస్ ట్రాంగిల్ ప్రిజమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మీరు కనిపిస్తుంది మీరు చూస్తున్న ఫిగర్లో మీకు టూ ఐసోస్లెస్ ట్రాంగిల్స్ కనబడతాయి అవి అవి వచ్చేసి మనకు ప్రిజమ్స్ ద డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ది ప్రిజమ్స్ ఆఫ్ సిల్వర్డ్ సో యాజ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ద ఇన్సిడెంటల్ రే డయాగ్నల్స్ వచ్చేసి మనకు సిల్వర్ డే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఏ నుంచి వచ్చే రే బి నుంచి వచ్చే రే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి మనకు డయాగ్నల్స్ అనేటివి మనకు ఆ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి మనకు కింద ఒక హుక్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఎయిర్లో ఉన్న పాయింట్ని మనము లెవెల్ లైన్ మీకు తీయడానికి మనం ప్లంబ్ ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాం ఆ ప్లంబ్ ఆఫ్ యూజ్ చేయడానికి మనకు కింద హుక్ ఉంటుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్ మన ఐ సైడ్ లెవెల్ దగ్గర పట్టుకున్నప్పుడు మనకు అంటే గాల్లో ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఆ హుక్ ద్వారా ఒక ప్లంబ్ ఆఫ్ పెట్టుకొని ఆ పాయింట్ని మనం గ్రౌండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఇది దాని ఫిజికల్ లుక్ ఆఫ్ లైన్ రేంజర్ ఇప్పుడు మనం ప్రొసీజర్ చూసుకుంటే మనకు ఏబి అనే టూ సర్వే స్టేషన్స్ ఉంది మధ్యలో మనకు సర్వే లైన్ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్కి మనకు త్రీ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఇట్లు ఉంటుంది ఇంకోటి వచ్చేసి ఇటు ఇంకోటి వచ్చేసి ఇటు మనకు సర్వేర్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచోని తన ఐ సైట్ లెవెల్ దగ్గర వరకు ఇన్స్ట్రుమెంట్ని హోల్డ్ చేసి పెట్టి చూస్తాడు అప్పుడు మనకు ఇటు ఒక ఏ రేంజింగ్ రాడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ బి రేంజింగ్ రాడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మాకు నేను చెప్పినట్టు ఒక రై ఐసోస్లెస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా మనకు ఇక్కడ డయాగ్నల్స్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఇట్లా ఇట్లా క్రాస్గా ఉంటుంది అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఏ నుంచి వచ్చిన రే వచ్చేసి డయాగ్నల్స్ ఎట్లా అయితే సిల్వర్ డే ఉంటుందో అప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ డైరెక్ట్ పర్పెండిక్యులర్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకు ఏ ఇమేజ్ వచ్చేసి సర్వేర్ దగ్గర కనబడుతుంది నెక్స్ట్ బి నుంచి ఒక లైట్ రే వచ్చేసి డయాగ్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ దాని ఇమేజ్ వచ్చేసి మనకు సర్వే దగ్గర కనబడుతుంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు వాటి ఇమేజెస్ అంటే సర్వేర్కి ఎలా కనబడుతుందో ఏబీ రేంజింగ్ రాడ్స్ ఎలా కనబడుతుందో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న అదే ఇక్కడ మనకు ఏమవుతుందంటే ఏబీ రేంజింగ్ రాడ్స్ ఒకటేసారి మనకు సైమల్ డిజైన్స్ కనబడతాయి అప్పుడు ఒకవేళ అవి రేంజింగ్ రాడ్స్ రెండు కోయిన్ సైడ్ అవ్వకపోతే మన సర్వేర్ ఏం చేస్తారంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని సర్వే లైన్లో ముందుకి కానీ వెనక్కి కానీ అట్లా వెళ్తూ ఉంటాడు అంటే ఆ రెండు ఏబీ రేంజింగ్ రాడ్స్ అనేది కోయిన్ సైడ్ అయ్యేంత వరకు మన సర్వేర్ అనేది ముందుకి వెనకాలి కదులుతాడు ఒకవేళ ఆ రెండు రేంజింగ్ రాడ్స్ కోయిన్ సైడ్ అయితే మనకు పర్ఫెక్ట్గా రే రేంజింగ్ అనేది జరిగినట్టు అప్పుడు హుక్ ద్వారా మన ప్లంబ్ ఆఫ్ పెట్టి ఆ పాయింట్ని గ్రౌండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఇది వచ్చేసి వర్కింగ్ ఆఫ్ లైన్ రేంజర్ మసీజర్ అనేది స్టెప్ స్టెప్ వైజ్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇదిగోండి ప్రాసెస్ అంటే రేంజింగ్ బై లైన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీకు పక్కన ఫిగర్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని చూస్తూ ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్స్ చూడండి స్టెప్స్ వచ్చేసి టు ఫిక్స్ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ బిట్వీన్ ఏ
సర్వేర్ అబ్జర్వ్స్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇన్ ద అప్పర్ అండ్ లోవర్ ప్రిజమ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఇమేజెస్ కూడా అవే ఇఫ్ ద టూ ఇమేజెస్ డస్ నాట్ కోయిన్సైడ్ ఈచ్ అదర్ ద సర్వేర్ దెన్ మూవ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటిల్ టూ ఇమేజెస్ కోయిన్సైడ్ నేను చెప్పినట్లు సర్వేర్ ముందుకు కానీ వెనక్కి కానీ తిరుగుతూ ఆ ఏబీ రేంజ్ ఏబీ రేంజింగ్ రాడ్స్ అనేది కోయిన్సైడ్ అయ్యే విధంగా సర్వేర్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాడు దెన్ ద పాయింట్ ఈస్ దెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు ద గ్రౌండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ ప్లంబ్ బాబ్ నాకు నేను చెప్పినట్లు ఇన్స్ట్రుమెంట్ కింద ఒక హుక్ ఉంటుంది ఆ హుక్ ద్వారా బాబ్ పెట్టి ఆ పాయింట్ని మనం ఎత్తికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఇది వచ్చేసి రేంజింగ్ ఆఫ్ ఎ లైన్ బై లైన్ రేంజర్ ఇన్ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఈ రెండు మెథడ్ డైరెక్ట్ మెథడ్స్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇన్డైరెక్ట్ మెథడ్ నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు ఇన్డైరెక్ట్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ అని మనం ఎప్పుడు అడాప్ట్ చేస్తామంటే మనకు ఏబీ అనే సర్వీస్ స్టేషన్స్ ఏదైనా హిల్తో కానీ లేదా బిల్డింగ్తో కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అంటే ఏబీ ఏ నుంచి చూస్తే బి కనబడినప్పుడు బి నుంచి చూస్తే ఏ కనబడదు అప్పుడు మనం ఆ సర్వే లైన్లో చేంజింగ్ చేయాలంటే మనం ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అని అడాప్ట్ చేస్తాం ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో మనకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఏముండో బట్ మనం ఇక్కడ మాన్యువల్గా చేస్తాము దీని ప్రాసెస్ మనం మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తాను ఇప్పుడు ఏబీ అనే రెండు సర్వే స్టేషన్స్ ఉన్నాయి వాటి మధ్యలో ఒక హిల్ అనే అబ్స్ట్రాక్ట్ హిల్లా వచ్చింది అనుకుంటే ఇది వచ్చేసి సర్వే స్టేషన్ మనకు పీక్యూ అనే ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకుంటే మనకు మధ్యలో ఎలాగో ఇల్ అనేది అబ్స్ట్రక్ట్ అయి ఉంటుంది మనం చేంజ్ అనేది చేయలేము అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం పీ డాష్ క్యూ డాష్ అనే పాయింట్స్ తీసుకుంటాం ఈ పీ డాష్ క్యూ డాష్ పాయింట్స్ ఎలా తీసుకుంటామంటే మనకు పి నుంచి చూస్తే ఏబీ కనబడాలి క్యూ నుంచి చూస్తే ఏబీ కనబడాలి అలాంటి పాయింట్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక ఇద్దరు లేబర్ కానీ ఎవరన్నా రేంజింగ్ నాట్స్ పట్టుకొని పి వన్ క్యూ వన్ అనే పొజిషన్స్ తీసుకుంటారు పీ వన్ ఉన్న పర్సన్ ఏం చేస్తారంటే క్యూ వన్ పర్సన్ని పి వన్ బి లైన్లోకి వచ్చే విధంగా క్యూ వన్ పర్సన్ డైరెక్ట్ చేస్తారు పి వన్ పర్సన్ క్యూ వన్ పర్సన్ని పి వన్ బి లైన్లోకి వచ్చే విధంగా క్యూ వన్ పర్సన్ని డైరెక్ట్ చేస్తాడు అప్పుడు క్యూ వన్ యొక్క కొత్త పొజిషన్ వచ్చేసి క్యూ టూ ఓకే ఇప్పుడు ఈ క్యూ టూ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే పి వన్ పర్సన్ని క్యూ టూ ఏ లైన్లోకి వచ్చే విధంగా పి వన్ పర్సన్ని డైరెక్ట్ చేస్తాడు ఓకే అప్పుడు పి వన్ యొక్క కొత్త పొజిషన్ వచ్చేసి పి టూ ఓకే ఇప్పుడు ఈ పి టూ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే క్యూ టూ పర్సన్ని పి టూ బి లైన్లోకి వచ్చే విధంగా Q2 టూ పర్సన్ డైరెక్ట్ చేస్తారు అప్పుడు క్యూ టూ యొక్క కొత్త పొజిషన్ వచ్చేసి క్యూ త్రీ ఇలా ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ మనకు ఎట్ లాస్ట్ వచ్చేసి పిక్యూ అనే పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి ఇలా మనకు రేంజింగ్ అనేది ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో చేస్తారు ఇప్పుడు దీని ప్రొసీజర్ చూసుకుంటే ఇండైరెక్ట్ ట్రైనింగ్ యొక్క ప్రొసీజర్ చూసుకుంటే దిస్ మెథడ్ ఈజ్ అడాప్టెడ్ వే టూ అయిన్స్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ స్టేషన్స్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్ టు ఈచ్ అదర్ డ్యూ టు హై హిల్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఎక్సెట్ నేను చెప్పినట్టు ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది ఏబీ అనే టూ సర్వీస్ స్టేషన్స్ మనకు ఇంటర్ విజిబిలిటీకి లేనప్పుడు మనం ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది రేంజింగ్ చేయడానికి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది అడాప్ట్ చేసుకుంటాం దాని ప్రొసీజర్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు చూ ఫిగర్ చూసి నేను చెప్పే స్టెప్స్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ ఎ సర్వీస్ స్టేషన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్ టు ఈచ్ అదర్ విజిబుల్ టు ఈచ్ అదర్ బికాస్ మధ్యలో మనకు హిల్ అనేది అబ్స్టాక్ట్ లాగా ఉంది సెలెక్ట్ టు ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ పి వన్ అండ్ క్యూ వన్ సజ్ దట్ ద ఫ్రమ్ ఈ స్టేషన్ పాయింట్ బి ఆర్ విజిబుల్ నాకు నేను చెప్పినట్టు పి వన్ నుంచి చూస్తే ఏ బి కనబడాలి క్యూ వన్ నుంచి చూస్తే ఏ బి కనబడాలి టూ పర్సన్స్ టేక్ అప్ ద పొజిషన్స్ పి వన్ అండ్ క్యూ వన్ విత్ రేంజింగ్ కార్డ్స్ నాకు నేను చెప్పినట్టు ఒక రేంజ్ రెండు రేంజింగ్ లో పట్టుకొని ఇద్దరు మనుషులు పి వన్ క్యూ వన్ అని పొజిషన్స్ తీసుకుంటారు ఫస్ట్ ద పర్సన్ స్టాండింగ్ ఎట్ పి వన్ డైరెక్ట్ ద పర్సన్ ఎట్ క్యూ వన్ టు కమ్ ఇన్ ద లైన్ పి వన్ బి హిస్ న్యూ పొజిషన్ విల్ బి క్యూ టూ నాకు నేను చెప్పినట్టు పి వన్ అనే పర్సన్ క్యూ వన్ అనే పర్సన్ ని పి వన్ బి లైన్ లోకి వచ్చే విధంగా డైరెక్ట్ చేస్తాడు అప్పుడు క్యూ వన్ యొక్క కొత్త పొజిషన్ వచ్చేసి క్యూ టూ ఓకే నౌ క్యూ టూ డైరెక్ట్ ద పర్సన్ టు కమ్ ఇన్ ద లైన్ క్యూ టూ ఏ ఇస్ న్యూ పొజిషన్ విల్ బి పి టూ అంటే ఇప్పుడు క్యూ టూ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు పి వన్ అనే పర్సన్ని క్యూ టూ ఏ లైన్లోకి వచ్చే విధంగా డైరెక్ట్ చేస్తాడు అప్పుడు పి వన్ యొక్క కొత్త పొజిషన్ వచ్చేసి క్యూ టూ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కంటిన్యూడ్
థాట్ వస్తుంది అంటే ఇంకా ఏమైనా డెవలప్ చేసుకోవాలా అనే చిన్న హోప్ వస్తుంది ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అంటే దట్ కీప్ స్మైలింగ్ దిస్ ఇస్ అఫ్రో షారూక్ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్